हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मई चाने अंदर की नमस्ते अभी कानल इंका सब्सक्रेबाते प्लीज़ ना चाने सब्सक्रेबी अदे विधा पक्ने बेल सिंबल ने क्ली सो फ्रेंड्स मैं वीडियो वो सिंगि पीस अंब्रे अं फुल अंब्रे कुर्ती कटिंग अंडी अंत मन की रे पीसल रन पैन कटाच कदा आधा राक सिंगि पीस पैन किंगि पीस फुल अंब्रे ड्र कटिंग अंडी इधे विधा कट चेलो चुदा सो दीन कोसम फोल फैब्रिक सो इधे मन की टू पैट रे पैटल रे पैटल क्ला विधा वेसको नैक्स्ट वे समोसा फोल अटम कदा क्रास् वेस्ता सो आधा और मोल की विधा वेस सो इधे मन की ओपन प्लेस पक्न वे क्लोज उ नैन ड्रस व नार्मल मेजरमेंट्स का आदि ड्रस् यूज कटना एवरकना मेजरमेंट्स तो कटेकोवाले प्रीविय वीडियो चाहिए अभी डिस्क्रिपन कावाले चूँगी ड्रस वैन मेजरमेंट्स यूज चेयक आदि ड्रस् यूज कटना सो फस्टे मन की बाग कु ड्रस् विधा फोल कॉर्नर्स रे करेक्ट कल मुड़त चुंचल करेक्ट मन विधा दाने मीद कॉर्नर फोल फोल करेक्ट मन गीस चालंपल ओल ड्रस् यूज कुटमने चाल सिंपल करेक्ट मन की कच्ची करेक्ट पुकनी विधा मन आर्म हॉल पैन अदे विधा सैड मन मार्क् मन नड़म वरक मार्क्स नैक्स्ट एम चेयर नड़मी रौं तिपाल नीपा अला तिप्चु अला तिप्वल मन की कोई किंद टाइट उ मन को लूज कावाले करेक्ट नैन मल्ल यो कलर लैन ड्रा चसा कदमी सो अला नड़म दच्चे अक्डन तिप्कटे नड़म दूज नड़म दैट कावाले किंदी तिप्काली नैक्स्ट वे किंदमाट सो किंद मन की कुट कावाल बटी और वन इंच एक्सट्रा पेकनी विधा और रौं षे गीस इकडन एम चेयली अंत पैकी और रौंड फ्री हाँ तो गीस मन को बाने वन विधा रौं फ्री हाँ तो गीस सो गीना कदा सारी मन टेप तो चूदा करेक्ट रौं तिगो लेदो वीरेंटर अंत पैन कॉर्नर टेपेको सो इन टेपेको करेक्ट इक टेपेको टेपेको मन की एंत लेंत वोसार चूस सो इकोचे ना संथिंग फिफ्टी टू इंच सो अदंत करेक्ट अंत मन रौंडेला मार्क्सम सो अंदर चोट ओके वेला करेक्ट मार्क् मन की रौं करेक्ट वो लेकिन और हाफ इंच डिफर दादापू नीन फस्ट गी करेक्ट वी सो अदे उच्चो लेदे मन मल्लोसारी एक् वरक का अड़ वरक रौंडने गीस इंत अवसर लेको नार्मल मन फ्री हाँ तो मन की करेक्ट रौंडे सो ने सारी आ मार्क्सो रौं षे गी सो इकोचे इंको लूज पेन सो को लूज पे इंका बागी सो ई विधा कटन सो पैन मन की सिंगि पीस वस्तु सिंगि पीस अंब्रेल कटिंग नैक्स्ट वे मन खर्चल तो सह कटेकनाबी इधे मन सेम कटिंग से ड्रस्कोचे मन के अंदर त्री मीटर्स क्लासम हो सो टोटल क्ला मन की त्री मीटर्स क्ला टू मीटर्स क्ला मन की फुल अंब्रे अनेदी नार्मल का सैमी अंब्रे कटू फुल अंब्रे सिंगि पीस कावाले खचिता मन की मीटर्स क्लावाली सो ई विधा कटी सो इक वर के अदा नैक्स्टे मन की अंब्रे कटिंग के अतकने वी सो रे पैटल मन की फुल वो रे पैटल मन की रावन इकड़ी अतक इक क्ला मन अटैचाली सो इक मन की कोई क्ला वा दाखिल सरपड़ा और क्ला मन अटैचाली कटकना फना को तक उबी एक्सट्रा पीस अने अटैचाली रे मन की रेवाल बटी रे रे क्ला रे पैटल वेसको ई विधा नीन करेक्ट मन की दाने मीद परचन अन्ट अटे पै पै फैब्रिक 
ఈ క్లాత్ అనేది ఈ విధంగా పరుచుకోవాలి కరెక్ట్గా దానికి సరిపడా ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకోవాలండి సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే కింద దాన్ని బట్టి రౌండ్ గీస్తున్నాను అనమాట మనం కరెక్ట్గా హ్యాండ్ పెడితే మనకి తెలుస్తుంది అది ఎక్కడుందో సో నేను ఆ విధంగా పెట్టి మనకి ఒక రౌండ్ అనేది గీసేసుకుంటున్నా నార్మల్గా మీరు ఈ విధంగా రౌండ్ గీసేసుకుని అక్కడ కట్ చేసేసుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది సో కింద దాన్ని బట్టి నేను రౌండ్ గీసేసుకున్నాను రౌండ్ గీసేసుకుని సేమ్ దాని మీద నేను కట్ చేసేసుకుంటున్నా మనకి డ్రెస్కి పైన కింద అటాచ్ కాకుండా సింగిల్గా ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఈ మోడల్ కట్ చేసుకోవాలండి అంటే జనరల్గా మనం పైన బాడీ పార్ట్ ఒకటి కట్ చేస్తాం అదేవిధంగా కింద అంబ్రెల్లా సపరేట్గా కట్ చేసి రెండు అటాచ్ చేస్తామన్నమాట నార్మల్గా అయితే సో అలా కాకుండా సింగిల్గా కావాలి పై నుంచి కిందకి ఒకటే కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ విధంగా సింగిల్ పీస్ అంబ్రెల్లా అంబ్రెల్లా షేప్లో మనం కట్ చేసుకుంటాం సో టోటల్గా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కుట్టేటప్పుడు వీటిని అటాచ్ చేసేసుకోవాలి సో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ నెక్ గీసుకోవాలి ఓల్డ్ డ్రెస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఓల్డ్ డ్రెస్కి నాకు ఎంత ఉందో నేను కరెక్ట్గా అంతే పెట్టేసుకుంటున్నానండి సో ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి వెనకాల వచ్చి చిన్న నెక్ పెట్టుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ షోల్డర్ దగ్గర చిన్న షేప్ అంటే చిన్న స్లోప్లా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట దీనివల్ల మనకి ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది వెనక నేను రౌండ్ నెక్ పెట్టుకుంటున్నాను ఫ్రంట్ వచ్చేసి చిన్న మోడల్ నెక్ పెడతాను అది ఎలా కుట్టాలో నేను నెక్స్ట్ చెప్తాను సో ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను వెనక మీద కట్ చేసేసుకుంటున్నాను సో వెనక మీద చిన్నగా కట్ చేసుకున్నప్పుడు షోల్డర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ తీసుకోవాలండి అవన్నీ కూడా నేను ప్రీవియస్గా వీడియోలు చేశాను అంటే వెనక డీప్ నెక్ పెట్టుకుంటే షోల్డర్ ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ ఎంత తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఫ్రంట్ బ్యాక్ డీప్ నెక్ చిన్న నెక్ పెట్టుకుంటే ఎంత తీసుకోవాలి అవన్నీ కూడా నేను ప్రీవియస్గా వీడియోలు చేశాను ఎవరికైనా కావాలంటే ఒకసారి ఆ వీడియోస్ని రిఫర్ చేయండి నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ నెక్ నేను ఇప్పుడు కట్ చేయనండి క్యాన్వాస్ యూజ్ చేసి కొడతాను అందుకని చెప్పి మనం ఫ్రంట్ నెక్ కట్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ మనం ఇక్కడ కొంచెం లోతు తీసుకోవాలన్నమాట హ్యాండ్ అప్పుడు మనకి కుచుల్లవి రాకుండా ఉంటాయి సో ఇది ఎంత కూడా ఎలా అంటే జస్ట్ ఒక వన్ ఇంచ్ లోపలికి గీసుకుని చిన్న రౌండింగ్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి మనం ఈ విధంగా ఒక రౌండ్ లోపలికి అనేది తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకోవడం వల్ల మనకి బాగా వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలి సో హ్యాండ్స్ కట్ చేయడానికి నాలుగు ఫోర్ ఫోల్డ్స్ వేసుకోవాలండి వేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం కరెక్ట్గా ఎంత లెంత్ కావాలో అంత లెంత్ పెట్టుకోవాలి అంత లెంత్ పెట్టుకుని ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ కిందకి గీసుకోవాలి మామూలుగా అవసరం లేదంటే కరెక్ట్గా మనం ఈ విధంగా హ్యాండ్ ప్లేస్ చేసుకుని దాన్ని అవుట్లైన్ గీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో కరెక్ట్గా ఈ విధంగా అవుట్లైన్ గీసేసుకోండి కరెక్ట్గా మనకి అవుట్లైన్ గీసుకుంటే హ్యాండ్ షేప్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని కట్ చేసేసుకోవాలి సో ఖచ్చితంగా మనం గీసుకున్నాం కాబట్టి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ లైన్ మీద కట్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఓల్డ్ డ్రెస్ యూస్ చేసి కట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఫాస్ట్గా అవుతుంది అనమాట ప్రతిసారి మెజర్మెంట్స్ తీసుకుని కట్ చేసుకోవాలంటే అంటే ఇంట్లో మనకు మనం కుట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిసారి మెజర్మెంట్స్ అవసరం లేదండి ఓల్డ్ డ్రెస్ యూస్ చేసి కట్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెంటర్లో కార్డ్ పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ కొంచెం షేప్ తీసుకోవాలన్నమాట అంటే కొద్దిగా మనం ఈ విధంగా లోపలికి క్లాత్ అనేది కట్ చేయడం వల్ల కట్ చేసుకోవాలి దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి ఫ్రంట్ కుచ్చులవి రాకుండా ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర కరెక్ట్గా వస్తుంది సో కటింగ్ అయిపోయింది కదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం సో స్టిచ్చింగ్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ కింద అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం పీస్ అనేది సపరేట్గా కట్ చేసాం కదా తక్కువ వచ్చిందని సో దాన్ని ఫ్రంట్ బ్యాక్ నీట్గా అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి అటాచ్ చేసుకోవాలి సో ఇది అటాచ్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ నెక్ కుట్టాలండి సో నేను ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఫ్రంట్ నెక్ క్యాన్వాస్ యూస్ చేసి ఎలా కుట్టాలో చెప్తాను సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి అంటే క్యాన్వాస్ తీసుకుని ఈ విధంగా టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకోవాలి టూ ఫోల్డ్స్ వేసుకుని మనకి త్రీ ఇంచెస్ నెక్ లూజ్ పెట్టుకొని కిందకు వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి సో మనకి ఏ నెక్ కావాలనుకుంటున్నామో ఫ్యాబ్రిక్ మీద ఎలా అయితే కట్ చేస్తామో సేమ్ అదే విధంగా క్యాన్వాస్ పేపర్ మీద డ్రా చేసుకోవాలి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఎప్పుడు కట్ చేయకూడదండి క్యాన్వాస్ యూస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు సో నాకైతే ఏ నెక్ కావాలో ఆ నెక్ని నేను ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుంటున్నాను 
డ్రా చేసుకుని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఇది వచ్చేసి మనకి కరెక్ట్గా కట్ చేసేది అనమాట నెక్స్ట్ ఒక వన్ ఇంచ్ సేమ్ ఏ నెక్ అయితే డ్రా చేసుకున్నామో దా ఆ నెక్ వన్ ఇంచ్ దూరంలో మళ్ళీ సేమ్ లైన్ గీసుకోవాలి సో మీకు కరెక్ట్గా కనిపించడానికి మళ్ళీ గీస్తున్నా వేరే కలర్తో సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఈ విధంగా మనం ఒక నెక్ లైన్ గీసుకుని మనం ఎక్కడైతే కట్ చేయాలో అక్కడికి నెక్స్ట్ ఖర్చు కోసం ఒక వన్ ఇంచ్ ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకుని అవుట్ లైన్ గీసుకుని అవుట్ లైన్ అవుటర్ లైన్ దగ్గర మనం కట్ చేసుకోవాలన్నమాట క్యాన్వాస్ పే క్యాన్వాస్ పేపర్ని ఎప్పుడు కూడా మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేయకూడదండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేయకుండా క్యాన్వాస్ ఫస్ట్ కట్ చేసుకోవాలి అది బకరం అంటారు కదా అదనమాట సో ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఏంటంటే మధ్యలో మనకి సెంటర్లో కార్డ్ పెట్టుకోవాలి అది సెంటర్ అని తెలియడానికి సో ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇటువైపు కూడా మీరు మార్క్ చేసుకోండి ఇటువైపు కూడా మార్క్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది కుట్టడానికి కరెక్ట్గా మార్క్ చేసుకుంటే సో ఇది వచ్చేసి మన నెక్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక వేస్ట్ అంటే అవసరం లేని ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకుని దాని మీద ఇది ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకోవాలి నార్మల్గా అయితే ఐరన్ చేసుకోవాలండి ఐరన్ అవసరం లేకుండా కూడా మనం ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకుని ఈ విధంగా మనకు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంచుకుని దీన్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలన్నమాట సో ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి లోపల కుట్టుకోవాలి మనం ఫస్ట్ దాని మీద పెట్టుకుని ఒక కుట్ అనేది వేసేసుకోవాలన్నమాట కదలకుండా ఆ క్యాన్వాస్ పేపర్ని బకర ముందు కదా దాన్ని ఒక వేస్ట్ క్లాత్ తీసుకుని దాని మీద పెట్టుకుని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ డిస్టెన్స్లో మనం ఉంచుకుని మనం ఫస్ట్ ఒక కుట్ అనేది పెట్టేసుకోవాలి కదలకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాం కదా ఎక్స్ట్రా దాన్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి మనం లోపలికి అనేది కుట్టుకోవాలండి సో మనకి ఈ నెక్ అనే కాదు మనకి ఏ మోడల్ నెక్ అయినా కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ అనమాట మనకి క్యాన్వాస్ పేపర్ యూస్ చేసి కుట్టడం వల్ల ఏంటంటే ఆ నెక్ అనేది నిలబడి కరెక్ట్గా నిలబడుతుంది చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట అంతేకాకుండా మనకి ఒక మంచి షేప్ మామూలుగా కార్నర్స్ అవి ఉన్నాయి అటువంటి నెక్స్ తీసుకుందామంటే మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది పైన కూడా ఒక కుట్ వేసేసుకోండి సో క్యాన్వాస్ పెట్టి కుట్టుకోవడం వల్ల మనకి నెక్స్ అనేవి చాలా కరెక్ట్గా వస్తాయి చాలా నీట్గా చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే మనం ఈ క్యాన్వాస్ కుట్టాం కదండి సో దీన్ని తీసుకొచ్చి ఫ్యాబ్రిక్ యొక్క కరెక్ట్ ప కరెక్ట్ ఉంటుంది కదా ఫ్యాబ్రిక్ దానిపైన ప్లేస్ చేయాలన్నమాట ప్లేస్ చేసి ఫ్యాబ్రిక్ ఫస్ట్లో మనం సెంటర్లో కరెక్ట్గా సెంటర్లో గేతు గీసుకోవాలి సో ఫై పైన మనకి పై రెండు సెంటర్ కార్డులు కలిసేలాగా గీత కింద రెండు కలిసేలా పెట్టుకుని కరెక్ట్గా సెంటర్లో పెట్టుకుని ఈ విధంగా మనం పిన్నులు పెట్టుకోవాలి సో చూస్తే మీకు వీడియోలో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో ఈ విధంగా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కరెక్ట్ సైడ్ పెట్టుకుని దీని వచ్చేసి క్యాన్వాస్ పైక్ కనపడేలా పెట్టుకుని మధ్య గీతకి కరెక్ట్గా ఈ లైన్ ఆ లైన్ అటాచ్ అయ్యేలాగా చేసుకుని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం గీత గీసుకున్నాం కదా దాని మీద కుట్టుకోవాలన్నమాట సో మనం గీసుకున్న గీతకి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపల కుట్టుకోవాలి మనం నార్మల్గా కట్ చేస్తే ఎలా కుడతామో అలా అనమాట సో మనం గీత గీసిన దాని మీద కట్ చేసుకుంటామండి కాబట్టి మనం ఎప్పుడు లోపల కుట్టుకుంటాం కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపల కుట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి నేను మార్క్ చేసిన గీతకి హాఫ్ ఇంచ్ ఈ విధంగా బయటకు కుడుతున్నాను అనమాట సో మనకి ఏ షేప్ అయితే ఉందో ఆ షేప్ కరెక్ట్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో చూసారు కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి కుట్టేక మనం ఏంటంటే కరెక్ట్గా గీసుకున్న గీత మీద మనం కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం పిన్నిలు పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి అది కదలకుండా ఉంటుందండి పిన్నిలు పెట్టుకోకపోతే మనకి ఏమవుతుందంటే అటు ఇటు కదిలిపోయి సెంటర్లో రాదు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా ఫస్ట్ కట్ చేయకూడదండి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఫస్ట్ కట్ చేయడం వల్ల కూడా మనకి అది ఇది మ్యాచ్ అవ్వదనమాట అందుకని చెప్పి మనం ఫస్ట్ ఈ విధంగా కుట్టుకుంటే మనం ఈజీగా కుట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇది కట్ చేసేసుకోవాలి సో కరెక్ట్గా గీసుకున్న గీత మీదకి మనం ఇదంతా కూడా కట్ చేసేసుకోవాలి సో చూసారు కదా కట్ చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే మనం సిజర్స్ తీసుకుని అక్కడక్కడ ఒక చిన్న నాట్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా కత్తిరించుకోవడం వల్ల రౌండ్స్ తిరిగిన చోట అదేవిధంగా కోణాలు ఉన్న చోట ఏమవుతుందంటే మనకి షార్ప్గా వస్తుంది కరెక్ట్గా రౌండ్ తిరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీన్ని లోపల వైపుకు ఫోల్డ్ చేసేసుకుని ఈ చివరిలో కుట్టు పెట్టేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మామూలుగా లోపల చేతి కుట్లు వేసుకుంటే మనకి నెక్ అనేది చాలా నీట్గా రెడీ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నార్మల
చివరికి సో చూసారు కదా నెక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో మీకు నార్మల్గా కుట్టడం కన్నా ఈ విధంగా క్యాన్వాస్ యూజ్ చేసి కుట్టడం వల్ల ఏంటంటే చాలా నీట్గా వస్తుంది నెక్స్ట్ నేను సేమ్ మామూలుగానే క్రాస్ పీస్లు యూజ్ చేసి బ్యాక్ నెక్ కూడా స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను షోల్డర్స్ రెండు కూడా అటాచ్ చేసేసుకుంటా సో ఇది డ్రెస్ స్టిచ్చింగ్ అంతా కూడా నేను ప్రీవియస్గా వీడియో చేశానండి సో అంత క్లియర్గా మళ్ళీ ఏ విధంగా స్టిచ్ చేయాలనేది అంతా కూడా నేను మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్పలేదు మీకు ఎవరికైనా అవసరమైతే మీరు ప్రీవియస్గా పెట్టిన వీడియో నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ వీడియో ఒకసారి చూసుకోండి సో సేమ్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా స్టిచ్చింగ్ సేమ్ కాబట్టి నేను నెక్ ఒకటే క్లియర్గా చెప్పాను మిగిలిందంతా కూడా మీరు ఒకసారి మీకు తెలుసు కాబట్టి కుట్టేసుకోగలరు ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఆ వీడియో చూడండి సో ఫస్ట్ షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసుకోవాలి షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం హ్యాండ్స్ అనేవి అటాచ్ చేసుకోవాలి సో షోల్డర్స్ అటాచ్ చేశాను కదా షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసాక నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను హ్యాండ్స్ అనేవి అటాచ్ చేసుకుంటున్నాం సో హ్యాండ్స్కి ఫస్ట్ కింద మామూలుగా మనం మడత పెట్టి కొట్టాలండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా రైట్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకుని అదేవిధంగా హ్యాండ్స్ యొక్క రాంగ్ ఫ్యాబ్రిక్ రెండు ఒక పెట్టుకుని కరెక్ట్గా సెంటర్లో కలిసేలా పెట్టుకుని మనం ఈ విధంగా హ్యాండ్స్ అనేవి అటాచ్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు కూడా సెంటర్ నుంచి అటాచ్ చేసుకోవాలి సో హ్యాండ్స్ కూడా అటాచ్ చేశాను కదండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే మనం హ్యాండ్స్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా ఇటువైపు అదేవిధంగా ఇటువైపు నార్మల్గా కుట్టేసుకోవాలి మొత్తం కట్స్ ఏమి రావు అమ్రిల్లా కటింగ్ కాబట్టి నార్మల్గా మనం అటు ఇటు కుట్టు వేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కింద వచ్చేసి ఫోల్డ్ చేసన్నా కుట్టుకోవచ్చు లేదన్నా జిగ్ జాగ్ అన్నా చేసి కుట్టుకోవచ్చు కుట్టుకుంటే మనకి డ్రెస్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో నేను టోటల్గా స్టిచ్ చేసినండి టోటల్గా అయితే డ్రెస్ ఇది చాలా బాగుంటుంది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వ